இளவட்டக்கல் ஸ்பெயின்ல ஒரு கம்பெனிக்கு எம்டியா இருந்தா கூட தாய்மாமம் பண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இளவட்ட கழகத்தை தூக்கி தான் பண்ண முடியும் ஆனா இங்க இருக்கா தெரியல இங்க அதுக்கு ஒரு சக்தி ஆண்களுக்கு இருக்காங்க கூட தெரியல ஸ்பெயின்ல அவங்க ஜிம்முக்கு தான் போய் டெவலப் பண்ணி அவங்களுடைய அங்கிள் டாக்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி கல்ல தூக்கிறாங்க அடுத்து பல்லாங்குடி பல்லாங்குடி வந்து பல நாடுகள்ல நம்முடைய பல்லாங்குடியாவே தான் இருக்கு அடுத்து அதே மாதிரி பல்லாங்குடியில பயன்படுத்துற சோழி தான் உலகத்துடைய முதல் காசாக தமிழர்கள் பயன்படுத்திருக்காங்க அந்த சோழிக்கு பேர் கௌரி இன்னைக்கு கூட இங்கிலீஷ்ல பாத்தீங்கன்னா கௌரி ஷெல் தான் இருக்கும் அந்த கௌரியை பயன்படுத்தி தான் கிட்டத்தட்ட ஆப்பிரிக்கா மடகாஸ்கர்ல இருந்து கனடா வரைக்கும் இந்த சோழியை தமிழர்கள் கொண்டு போய் வாணிகம் பண்ணியிருக்காங்க தமிழர்கள் பண்ண வாணிகத்துல மிக முக்கியம் அது இந்த கடல் சோழி அடுத்து இந்த கஞ்சி இப்ப கம்போடியா மாதிரி நாட்டுக்கு போனீங்கன்னா பழைய சோருக்கு பேர் கஞ்சி நீங்க தென்கிழக்கு காட்சி ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் போனீங்கன்னா நம்ம இங்க சாப்பிட நம்ம மறக்கிற இந்த சாப்பிட வீட்டுல வந்து தலையாட்டுற மறக்கிற அந்த பழைய சோரம் தான் அங்க போய் கஞ்சின்ற ஹோட்டல காலையில மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்டுக்கு பஃபே சிஸ்ட் சாப்பிட்டு வரும் நம்ம இங்க சொல்லுவோம் எங்க அம்மா எவ்வளவு சொன்னாங்க பழைய சோறு சாப்பிடுறது சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு நம்ம போய் அங்க போய் சாப்பிட்டு விடுங்க கஞ்சின்ற பேர்ல அடுத்து வெட்டி வேர் உலகத்திலேயே வெட்டி வேரை வெட்டி வேர்ன்ற பேர்ல ஒரு அமெரிக்க கம்பெனி மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கு எதுக்குன்னா மண் அடிப்பு திறக்கிறது அப்பதான் அவங்களோட சண்டை கூட கூட முடியல அவங்க வெட்டி வேர்ன்ற பேர்ல தான் மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்க வேற பேர்ல பண்ணல அடுத்து இது என்ன தெரியுங்களா என்ன சொல்ல முடியுங்களா உலகத்திலேயே குமரி கடல்ல மட்டும் கிடைக்கக்கூடிய சங்குல இருந்து வரக்கூடிய முத்து இலக்கிய நிகழ்ச்சியில சொல்லியிருக்காங்க முப்பத்தி ரெண்டு வகையான முத்துக்கள் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதோடைய விலை வந்து இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபாய் பெர் கிராம் இத வந்து குமரி மாவட்ட குடியாளின்னு சொல்லக்கூடிய கடல்ல டைவ் பண்றவங்க மட்டும்தான் அறுபது மீட்டர் அடத்து போய் எடுத்துட்டு வராங்க அதே மாதிரி மகாபாரத்துல சங்க பத்தி படிச்சிருக்கலாம் வங்காளத்துல சங்க பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அந்த சங்கு ஆப்பிரிக்கா சங்க விட நம்ம சங்கு தான் உலகத்திலேயே மிக மிக வலிமையானது ஏன்னா வளம்புரி சங்குல இருந்து சலஞ்சலத்துல இருந்து பாஞ்ச சென்னியத்துல இருந்து மிக முக்கியமான சங்கு இங்கதான் கிடைச்சிருக்கு அடுத்து இதுதான் மெய்யல் கோட்பாடு பஞ்சபூதம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பஞ்சபூதம் இதுக்கு அடிப்படை சித்த சித்தத்துல இருக்கு அடிப்படையில சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க என்னன்னா வெப்பமும் வெளியும் இன்யான் ஒரு வெளிச்சம் இருள் இத வந்து தமிழர்கள் தான் பயன்படுத்தியிருக்காங்க இதான் சீனர்கள் இந்தியன் பிலாசபி என்ற பேர்ல கொரியர்கள் இந்தியன் பிலாசபி என் பேர்ல பயன்படுத்துறாங்க இது வெப்பம் வெளியும் வெப்பம்னா உடல்ல இருக்கக்கூடிய வெப்பம் பூமியில இருக்கக்கூடிய வெப்பம் சூரியன்ல இருக்கக்கூடிய வெப்பம் வெளியின்றது இன்பினிட்டி ஸ்பேஸ் இந்த இந்த மண் வந்து எத்தனையோ மெட்டாபிசிக்ஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த மண் எத்தனையோ ரேடியோ ஆசனமர் கொடுத்துருக்கு இந்த மண் எத்தனையோ ஆசோபிசிக்ஸ் கொடுத்துருக்கு இந்த மண் எத்தனையோ ஆசனமர் கொடுத்துருக்கு அதனால்தான் சி வி ராமன் சந்திரசேகர் வெங்கட்ராமன் போன் வரிசையா இங்க இது வந்து நோபல் பரிசு வாங்கக்கூடிய தகுதியானவர்களை உருவாக்கக்கூடிய மண் அந்த மண்ணை நம்ம முழு முழுமையா பயன்படுத்த வேண்டும் நம்முடைய மூளைத்திறனை வரலாறு மாதிரி மூளைத்திறனை நூறு பர்சன்ட் நம்மளால பயன்படுத்த முடியல வரலாறு சொன்ன மாதிரி நான் பார்த்த நெறிய நீ பாருன்ற மாதிரி இன்னும் கூட நம்ம வந்து பரம்பொருளை கும்பிடுமே தவிர அந்த பரம்பொருளுக்கு இணையான சக்தியை பெறக்கூடிய தன்மையை நாம் இறை நெறி மூலமா உருவாக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி ஆடவல்லான் வரக்கட்டிய மாதிரி ஆன அவருடைய பங்களிப்பு தேவைப்படுது அடுத்து தெப்பம் அடுத்து இது நியூஸ் லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப வியப்பா இருந்தது அங்க தாமதம் ஒரு மக்கள் தமோயின்ற மக்கள் கடல்ல போறாங்க அவங்க ஓட்டுற அந்த படகுக்கு பேர் திரி மரம் தெரியுங்களா நீங்க சொல்ற இங்கிலீஷ் தெரி கிடையாது தமிழ்ல இருக்கக்கூடிய திரி கடகத்துல வரக்கூடிய திரி அதுல மூணு கட்டம் இருக்கு இங்க பாருங்க மூணு கட்டம் இருக்கு கட்டு மரம் மாதிரி அம்மா அக்கா வக்கா இத வந்து தமிழ் தெரியாம அவங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அடுத்து கப்பல் இன்னைக்கு கூட இந்தோனேஷியாவில் கப்பல் கப்பல் தான் அதாவது மூடி இருக்கிற ஒரு பொருளுக்கு பேர் கப்பல் பேர் அடுத்து இந்த கப்பல் தான் உலகம் முழுக்கும் போய் எல்லாரும் இங்கே வர வச்சு திரைக்கடலோடி திரைவி தேட தமிழர்கள் தான் வந்தாரை வாழ வைத்த தமிழராக மாறி இன்னைக்கு மொழி இழந்திருக்கும் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு மொழிகளும் தான் பேசுகிறோம் நம்ம பேசுகிற மேஜை ஜமீன்தார் கைதி லாட்ரி எதுவுமே தமிழ் கிடையாது ஆனால் தமிழ் பேசுனா நான் விழுப்புரம் பக்கத்தில் வேட்டை வளத்தில் ஒரு வேர்க்கடலை கொள்முதலுக்காக போயிருந்த ஒரு ஒரு எக்ஸ்போர்ட்டுக்காக அங்கே ப்ளீஸ் சாரி எக்ஸ்கூஸ் தமிழ் சொல்லி ஒரு அம்மா எங்களை அடிக்க வந்துட்டாங்க இன்னைக்கு உண்மையிலே ஆங்கிலத்தை காப்பாற்றுவது கிராமத்து மக்கள் தான் சென்னையில் இருக்க மக்களாக தமிழ் பேசுகிறோம் கிராமத்தில் மக்கள் தான் அந்த ஆங்கிலத்தை விடாமல் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க குழந்தைங்களை கொண்டு போய் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் பஸ் இல்லையும் வண்டியிலையும் நசுங்கிட்டு போனாலும் சரி இந்த குழந்தைய வந்து ஆங்கில பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க வைக்கிறாங்க அடுத்து
இது இலங்கையில் போர்ல பயன்படுது சப்மரீன் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல தான் இப்போ டைரக்டராக இருக்கேன் இருபத்தி நாலு லட்சத்துல ஒரு நீர்முடி கப்பலை பண்ணாங்க இந்த மாதிரி கப்பலை தான் நாங்கள் குமரிகண்ட ஆய்வுக்கு பயன்படுத்துறதுக்காக லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹைதராபாத்ல இந்த ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்கு அடுத்து இவங்க எல்லாம் கூலி கிடையாது ஒரு பழைய மரபுக்கு சொந்தக்காரர்கள் ஆங்கிலேய காலத்துல கூலிகளா மாற்றப்பட்டாங்க இப்ப நம்முடைய வரலாறை வந்து இப்ப நாமே தேடி எடுக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கும் இப்ப நான் ஒருத்தம் பத்தாது இங்க இருக்கிற எத்தனை பேர் வேணா உருவாகலாம் இன்னைக்கு உலக அறிவு ஒரு கம்போடியால மாநாடுன்னு வேலு சமய குடும்பத்தோட வந்தாங்க அந்த கம்போடியால அவங்க அந்த அந்த அங்கோர் வாட்டு கோயிலை பாக்குறப்பையும் அங்க இருக்க கண்டல் நதியை பாக்குறப்பையும் அங்க இருக்க மக்களை பாக்குறப்பையும் இது வந்து ஒரு வெளிநாடுன்ற எண்ணமே வரல இல்லைங்க இப்ப தமிழர்களுக்கு மட்டும் வந்து எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அது ஒரு வெளிநாடுன்ற எண்ணம் வரவே வராது இரண்டால் கொஞ்சம் பழகணும்னா இவனுக்கும் நமக்கும் ஏதோ தொடர்பு இருக்குன்ற எண்ணம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு அடுத்து தரை தண்ணி கடியில போய் முத்து குளிச்சவங்க சங்கு எடுத்தவங்க சிப்பி எடுத்தவங்க கடலில் போய் ஆழ்கடலில் போய் நுழைய சொல்லி ஆழ்கடலில் போய் சுறாவ மீன் பிடிச்சவங்க உலக முடுக்கு சுத்தி வந்தவங்க எப்ப இந்த ஸ்ரீமர் கப்பல் நாகரிக வளர்ச்சி வந்ததோ தன்னுடைய வரலாறை இழந்துட்டாங்க அடுத்து இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய உலக முழுக்க சுத்தி வந்த தமிழ் நாகரிகம் நாவாய் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் பத்தே பத்து தான் இருக்கு அது கூட எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இந்த துறைக்கு வந்தப்ப இருபத்தஞ்சு கப்பல் இருந்தது எல்லாம் வந்து காயலங்கடைக்கு போயிடுச்சு மரக்காரிக்கு போயிடுச்சு இப்ப வந்து எஞ்சி இருக்குது பத்தே கப்பல் தான் இந்த ஒரு கப்பலை வச்சுக்கிட்டு தான் நாங்கள் கொரியாவுக்கு போறதா முடிவு பண்ணிருக்கோம் கொரியாவுக்கு பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் கொண்ட கொரியாவுக்கு அடுத்த வருடம் நாங்க இங்க இருந்து கிளம்பி எழுபத்தி ரெண்டு நாட்கள்ல அங்க இருந்து இந்தியாவில இருந்து மக்கள் வந்தாங்கன்றப்ப இதை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக இந்த பாயமாரி கப்பலை சரி பண்ணி போகக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நாங்க இருக்கும் அடுத்து முன்னீரை மூவேந்தர் முன்னீரை ஏறி போல் பயன்படுத்தினார் இலக்கியம் சொல்லுதுங்க நம்ம நம்ம எப்படி இருந்தது இலக்கியம் வரலாறு வரலாறு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு இதை வந்து இதை பயன்படுத்தினா தமிழர்கள் உலகம் முழுக்கும் அந்த ஆமைகள் போகக்கூடிய பாதையில ஆமைகள் போகக்கூடிய அந்த ஆற்றின் துறைமுகங்களை போய் உலகம் முழுக்க போனாங்க அந்த இடத்துல தான் இன்னைக்கு உலக துறைமுகங்கள் அத்தனையா இருக்கு இது இந்த வரலாறு வந்து அடுத்து இதை முன்னு தண்ணீரை வந்து கடலை வந்து அழகா பயன்படுத்தினாங்க நிறைய நமக்கு இலக்கியங்கள் சொல்லுது அவையாறு இதனைக்கு அவையாறு மாதிரி ஒரு ஓஷன் சயின்டிஸ்ட் யாரும் கிடையாது அவ்வளோ கடல் பற்றி பேசுறாங்க அடுத்து இந்த ரிசர்ச் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு குளத்தை ஆமா கடல் அமை பத்தி கேட்குமா உங்க கடல் என்ன குளம் அளவுக்கு இருக்குமா அப்படிதான் நம்ம எல்லாரும் மனசும் இருக்கு தமிழ் வரலாறு என்ன கொஞ்சோண்டு இருக்கும் வேணா கொஞ்சம் கூட்டிக்கலான்னு வாங்க ஆனா இது ஒரு உலக வரலாறு அதே சமயத்தில் இந்த ரிசர்ச் மெத்தாலஜி நீங்க பார்த்த மெத்தாலஜி வந்து நான் ஒரு இங்கிலீஷ் மெத்தாலஜியோ சைனீஸ் மெத்தாலஜியோ ஜப்பானீஸ் மெத்தாலஜியோ கொரியன் மெத்தாலஜியோ ஃபாலோ பண்ணல தொல்கா பேஜ் மட்டும் தான் ஃபாலோ பண்ணிருக்கேன் தொல்கா பேஜ் உடைய நூலின் மரபு உடைய நூலின் யுத்தியை ஐரண்டு குற்றம் நீக்கி முப்பத்தி ரெண்டு யுத்தியை பயன்படுத்தி தான் இந்த பவர் பாயிண்டை கிட்டத்தட்ட ஓலைச்சுவடியில் நாலு வரையில் வெண்பா எழுதுவாங்க அதே மாதிரி இந்த இந்த ப்ரெசன்டேஷனை அமைச்சிருக்கேன் பல துறை அறிவு பல துறை சார்ந்தது ஆனால் இலக்கு வந்து தமிழின் தொன்மை இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு யாருக்காக இந்த ஆயுள் தொடர்பு இருக்குன்னா என்னுடைய மொபைல் நம்பர் நோட் பண்ணிக்கலாம் எஸ்எம்எஸ் மட்டும் பண்ணுங்க டபுள் நைன் ஃபோர் ஜீரோ டூ ஃபோர் ஜீரோ எயிட் ஃபோர் செவன் ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கேன் வாட்ஸ்அப்பில் தென்புலத்தார் குழு எங்க விஸ்வா எங்க விஸ்வா சிவகுமார் இந்த பல வருட வாழ்க்கையில் கிட்டத்தட்ட பல இளைஞர்கள் உருவாக்கி இருக்கும் அந்த இளைஞர்கள் விதை வங்கிகள் உருவாக்குறாங்க கூட்டு பணிகள் உருவாக்குறாங்க தமிழ் மரபுகள் உருவாக்குறாங்க தம் பல வகையான ஒரு பன்முகை சார்ந்த தன்மையில இப்ப தமிழ் ஆய்வு இப்ப அண்மையில கொரிய கான்சலேட்டை வச்சு நண்பர் சிவகுமார் நிகழ்ச்சி பண்ணாரு உங்களை பத்தி சொல்லுங்க வணக்கங்க நான் இங்க திருப்பூர் சேர்ந்தவன் தான் பின்னாடை உற்பத்தி நிறுவனம் வச்சிருக்கேன் இப்போ நாங்கள் வந்து தமிழ் ஆய்வு அறக்கட்டளைன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய அறக்கட்டளை நடத்தி இப்போ தமிழுக்கும் வேறு மொழிகளுக்குமான தொடர்புகளை வந்து ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது சம்மந்தமாக இப்போ போன மாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொரியன் எம்பசி தூதர் அவர் வச்சு ஒரு நிகழ்வு பண்ணோம் அந்த நிகழ்வில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலிருந்து போன பெண் தான் கொரிய ராணி அப்படிங்கிற செம்பவளம் செம்பவளம் அந்த படத்தை வந்து திறப்பு விழா நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இதுங்க மேலும் இந்த மாதிரி ஐயா கூட சேர்ந்து நிறையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவ்வளோதான் இவர் கோயம்புத்தூர் இருக்காருங்க இவர் வந்து திரைமையில இருந்த ஒரு பத்திரிகை உருவாக்கி ஊடகத் துறையில மிக மிக செல்வாக்கு உள்ளவர் நார்வே எல்லாம் போயிட்டு வந்தவர் இவங்க எல்லாம் இப்ப ஏங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க விஸ்வா நீங்க அதாவது உங்க நமக்கே தெரியுமோ எந்த ஒரு
இது மாதம் இருமுறை இதழாக வரப்போகிறது அதே போல மல்டிமீடியா என்று சொல்லக்கூடிய பல்துறை ஊடகங்களில் அனைத்து ஆய்வுகளையும் ஆவணப்படுத்த உள்ளோம் நன்றி அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டாயிரத்தில் ஒரிசாவில் பார்த்த நாகேஸ்வரன் ஐயா இருக்கா தமிழ்ச்சங்க செய்தி மலர் இன்னைக்கு இந்தியாவில் ஒரு அத்தனை தமிழ்ச்சங்களை ஒருங்கிணைத்தது திருப்பூரில் வசிக்கும் நாகேஸ்வரன் ஐயா ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து ஓய்வு பெற்று இன்னைக்கு அத்தனை தமிழ்ச்சங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரிசா போனிச தமிழ் சங்கத்துக்கு ஒரு ஒரு கொள்கை பரப்பு செயலாளர் மாதிரி எங்களவங்க இங்கே கம்போடியா வந்த வெளிசமையா இருக்காங்க வெளிசமையாட மிக முக்கியமாக அறிவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டியில் தமிழ் சார் உருவாகிறப்ப அவர் கொடுத்த பங்களிப்பு மிக முக்கியமானது ஐயா ஒரு நிமிஷம் வாங்க ஹார்வர்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு தமிழ் சார் அமைக்கிறக்காக வந்து ரெண்டு மருத்துவர்கள் வந்து அதுக்கு அவைகளுடைய இறுதி இதை வந்து மூன்றரை கோடி மூன்றரை கோடி போட்டுக்குன்னு பேப்பர்ல படித்தேன் சரி அதுக்கு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் நாமளே கொடுக்கலாம் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா அப்படின்ட்டு நான் அதை பணம் கொடுக்கறக்காக முயற்சி பண்ணும்போது அது எங்கள் ஆடிட்ரு வந்து அது கொஞ்சம் பணம் கொடுக்கல பிரச்சனை இருக்குது பணம் அனுப்ப முடியல கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மூணு மாதம் அதே அந்த பிரச்சனை ஓடிட்டு இருந்தது அப்புறம் இது போயிட்டு இருக்கும்போது சார் நாமல் மட்டும் கொடுக்காட்டின்னா நம்ம சம்மந்தப்பட்ட தமிழ் உணர்வாளர்கள் தமிழால் இணைவோம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு இதை ஆரம்பிச்சு நாங்கள் வந்து கொங்கு விளையாட்டு கழகம்னு ஒன்று நடத்திட்டு இருக்கிறோம் சரி அதில் இருக்கிற நண்பர்களெலாம் சேர்த்து வசூல் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஏழு நாள் ஒரு தொண்ணூறு லட்சம் ரூபா வசூல் பண்ணோம் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி நாற்பது பேர்த்து வசூல் பண்ணோம் ஒரு நூறு பேர்த்து நானே நேரடியாக போனேன் நூற்றி நாற்பது பேர் எனக்கு யாருமே தெரியாது அந்த அன்னைக்கு ஒரு விழா மாதிரி வச்சுருந்தேன் எல்லாருமே கொண்டு வந்து நூறு ரூபா ஆயிரம் ரூபா அப்படியெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு நூலகம் நடத்திட்டு இருக்கிறோம் அதில் மா சொல்கா வந்து படிப்போம் பகிரும் நிகழ்ச்சி நடத்திட்டு இருக்கிறான் அதுக்கு ஒரு தமிழ் பேராசிரியர் வந்து இருந்தார் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் இருந்திருக்காரு நம்ம சிக்கனால் வந்து இறுதி வரைக்கும் இருந்திருக்காரு அவர் வந்து பணம் கொடுத்துருக்காரு அதை வந்து சொல்லிதான் எனக்கே தெரியும் அதனால உதவி பண்ணுறது பல பேர் இருக்காங்க இப்போ அந்த ஆர்வ யூனிவர்சிட்டி நடந்ததுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் தமிழ் சார்ந்து நடக்குது இன்னும் நடக்கணும் கம்போடியா நிகழ்ச்சி அது சார்ந்து தான் நடந்தது அது மூலியமா பல தமிழ் அன்பா நம்ம சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்குது எல்லாரும் இதுக்கு வாங்க நன்றி நாகேஸ்வரன் ஐயா அவருடைய பணிகள் பற்றி சொல்லுவாரு வணக்கம் என்னுடைய மகளும் மருமகளும் புவனேஸ்வரத்தில் இருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் பாலுசார் அறிமுகமானார் தமிழ் சங்கத்தை அறிமுகம் வைத்தார் சென்ற ஆண்டு நடந்த வெள்ளி விழாவை திருப்பூர் மக்கள் அதிகம் பங்கு பெற்றோம் கே பி கே செல்வராஜ் ஜீவானந்தம் திருக்குறள் ஓவியா அனைவருக்கும் அங்கு விருது கொடுத்து பாராட்டப்பட்டது இன்றைக்கு நான் திரு ஒரிசா தமிழ் சங்கத்தினுடைய செயலாளரை போல செயல்பட்டு வருகிறேன் அவ்வளவு உரிமை தருகிறார்கள் பக்கத்தில் இருந்த விசாகப்பட்டினம் மற்ற நண்பர்களில் இவர் தான் கொடுத்தாரு இப்போ அங்கே கட்டடம் கட்டியிருக்கிறாங்கன்னா இரண்டாவது தளத்தில் ஒரு ஐம்பது லட்சத்துக்கு சேலத்தை சேர்ந்த திரிவேணி கட்டித்தருகிறார் எனவே இந்த பத்து ஆண்டுகளாக பல பேரை அறிமுகப்படுத்துகின்ற வாய்ப்பு கிடைக்கிறது வாழை அவர்கள் இவ்வளவு சிறப்பாக வளர்ந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது நன்றி இப்போ இந்த ஆய்வு வந்து இப்போ நீங்கள் புரிஞ்சிருப்பீங்க இந்த ஆய்வு வந்து எனக்கான ஆய்வு மட்டும் கிடையாது இது நமக்கான ஆய்வு உலக நாடுகளில் இப்போ ஒரு இலக்கு இருக்குது அந்த இலக்கில் நீங்கள் எல்லாரும் பணி புரியணும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் உலகில் அதிக நாடுகளில் பேசப்படக்கூடிய மொழியாக தமிழை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் நடந்துட்டுருக்கு உலகிலேயே அதிக சொற்கள் உள்ள ஒரு மொழி தமிழ் என்பதற்கான ஒரு முயற்சி நடந்துட்டுருக்கு இதுக்கு தான் பல நாட்டில் வந்து தமிழ் இருக்கை உருவாக்கத்துக்கு முயற்சி பண்ணுறோம் இப்போ கூட திருமூலூர் இருக்கை இங்கே எல்லாம் அமெரிக்காவில் உருவாக்கியிருக்காங்க இப்போ இந்த முயற்சியில் தான் எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் மிக முக்கிய பங்கு அதாவது இரவு பகலாக உலக நாட்டு நேற்று கூட நாங்கள் ஒரு பங்களாதேஷ்காரை இணைச்சோம் ஒரு ஒரு வாரம் முன்னி ஸ்பானிஷ்காரை இணைச்சோம் போர்ச்சுகல்காரை இணைச்சோம் இது எல்லாமே தமிழ் மொழியை வளர்ப்பதற்கு மட்டுமல்ல தமிழ் வணிகத்தை வளர்ப்பதற்கு தமிழ் மெய்யியல் கோட்பாடுகளை வளர்ப்பதற்கு தமிழுடைய ஒரு அறிவு நெறியை தமிழுடைய ஒரு அறிவுசார் மரபை தமிழுடைய ஒரு பல்லுயிர் ஓம்புதலை தமிழுடைய ஒரு பன்முகத்தன்மையை வளர்ப்பதுக்கான அமைப்பு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த நம்ம ஆடவல்லான அறக்கட்டளைக்கு குங்கு மண்டல ஆடவல் அறக்கட்டை கிருஷ்ணகுமாருக்கும் இந்த மிக நன்றாக உயர்ந்த நம்மளுடைய உமாசங்கர் அவர்களுக்கும் கணேஷ் அவர்களுக்கும் நன்றி தெரிவிக்கிறோம் இது நமக்கான ஆய்வு இது எனக்கான ஆய்வு இல்லை நன்றி வணக்கம் சிறப்புரை வழங்கிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்குமாறு கிருஷ்ணகுமார் அண்ணா அவர்களை அழைக்கிறோம் நன்றி உரையை தொடர்ந்து
கிருஷ்ணமாரண்ணா அவர்களை மேடை கிடைக்கிறோம் கிருஷ்ணமார் அண்ணா அவர்கள் கொங்குமடம் ஆடகல்லான் அறக்கட்டளையுடைய தலைவர் ஆதவன் கிளாத்திங் என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறார் பெண்புலத்தார் தெய்வம் விருந்து ஒக்கல் தானெண்டாங்கும் ஐம்புலத்தார் ஓம்பல் தலை என்ற திருவள்ளூரின் நெருக்கேற்ப வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அன்பு நெஞ்சங்களை இந்த இனிய மாலை வேளையிலே உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதிலே மிக்க மகிழ்ச்சி நான் எல்லாம் சிறு வயதில் இருக்கும்போது ஓரளவுக்காக ஜார்ஃபி ஹிஸ்ட்ரி இந்த வரலாறு புவியல் என்று படித்ததினால் என்னவோ இதன் மேல் ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு இதன் மாதிரி மக்களுடன் தொடர்புகள் இருப்பதற்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்திருக்கிறது ஆனால் இன்றைய சமூகம் இதையெல்லாம் மறந்து ஜாரஃபி பற்றியும் பேசுறதில்லை ஹிஸ்ட்ரியை பற்றியும் பேசுறதில்லை அப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற சமூகத்துக்கு அந்த ரெண்டு வார்த்தையும் ரொம்ப என்னென்னு தெரியாத அளவுக்கு ஒரு சூழல் இருக்கு அதனால தான் இன்னைக்கு இருக்கிறது இளைய தலைமுறைகளுக்கு நம்மளுடைய தமிழர்களுடைய பண்பாடும் நாகரிகம் தொண்டையும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஒரு நோக்கத்துக்காக இந்த நிகழ்ச்சி பொது வெளியிலே ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சி மிக குறைந்த நாளிலே பதினைந்து நாள் பொங்கல் விடுமுறை நாட்களிலே எங்களுடைய மாமா எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது ஐயாவுடன் தொடர்பு கொண்டு எங்களுக்கு தேதி வாங்கி கொடுத்தார் அதன் பின் மின்னலாக செயல்பட்டார்கள் எங்கள் அறக்கட்டளை வாங்கி போனார்கள் அதற்கு தோர் உதவியாக விளம்பரத்துக்காகவும் ரேடியோவாகட்டும் பத்திரிகைவாளாகட்டும் ஃபிளக்ஸ் ஆகட்டும் மிக விரைவாக எங்களுக்கு பல வகைகளையும் அடித்து கொடுத்த பசுமை அங்காடியின் கஸ்ட் கிளாத்திங் நிறுவனர் உமாசங்கர் ஐயா அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறது நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி செய்வோங்க ஒன்று எங்களோட தோல்வோடு தோல் கொடுப்பவர் என்றுமே சபரி டைமண்ட்ஸ் என்ன முத்து நடராஜன் அவர்கள் அவர்கள் அவர்கள்தான் மாணவர்களையும் இதற்கு அழைக்க வேண்டும் என்று ஒரு கருத்தை சொன்னார் அண்ணன் உமாசங்கர் அவர்கள் மாணவர்களை இதை அழைக்க வேண்டும் என்று ஒரு கருத்தை சொன்னார் நாங்கள் அதை கருத்தில் கொண்டு இன்று காலையில் இதே அரங்கில் ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் இந்த அரங்கு பிடிக்கவில்லை பக்கத்தரங்கிலும் மாணவர்கள் இருந்தார்கள் பதினெட்டு பள்ளிகள் ஐந்து அரசு பள்ளிகள் எங்களுக்கே திகைப்பாக இருந்தது எந்த இந்த அளவுக்கு இவர்கள் காரணம் என்று நாங்கள் நினைத்தோம் நாங்கள் எங்கு எதை எதிர்நோக்கினோமோ அதனுடைய ரிசல்ட் என்று சொல்வார்களே அதை நாங்கள் காலையிலே சந்தித்தோம் எங்களுக்கு அது மிகவும் மனப்பூர்வமாக இருந்தது நிறைய மாணவர்கள் ஐயாவிடம் வந்து நிறைய சந்தேகங்களை கேட்டார்கள் அதைக்கெல்லாம் இந்த அரங்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது அதற்கு எங்களுக்கு பெரு உதவியாக இருந்த எங்கள் டாப்லைட் அண்ணா வேலண்ணா அவர்களுக்கும் மற்றும் எங்கள் பசுமை அங்காடி உமாசங்கரையா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய ஆடலெல்லாம் அறக்கட்டளையின் நண்பர்கள் சுரேஷ் வேலம்மணி பிரபு இன்னும் பேர் நீண்டு கொண்டே போகிறது செந்தில் போன்ற அன்பர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி உறுப்பாக்கிக் கொள்கிறேன் எனக்கு என்ன என்ன ஒரு உயர்ப்பு என்றால் இவர் மடை திறந்த வெள்ளம் போல் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறாரு இதற்கு நான் எப்பொழுதுமே எங்களுடைய ஐயா சின்னிப்பையா அவர்களிடம் சென்றால் மழையை கூட்டிக் கொண்டு போங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று மிஸ் ஆகிவிடும் அதனால அவர் சொல்லும் கருத்தை மடியில கூட்டி போட்டுக் கொண்டு வாங்கள் என்று சொல்வேன் இவருடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவர்களுக்கு பின்னதான் தெரியும் நம்ம அந்த காலத்தில் கருத்து மடி கருத்து கூடை எப்படி பெருசா இருக்கும் அது மாதிரி எடுத்துக்கொண்டு வந்தால்தான் இவருடைய செய்திகளெல்லாம் உள்வாங்கி செல்லும் அளவுக்கு இவர் அவ்வளவு செய்திகளை நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார் இந்த தமிழ் மரமும் இது ஏன் நம்ம இதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கும் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த தொன்மை நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு எப்படி ஒரு செடிக்கு அடிவுரம் தேவையோ அதுபோல ஒரு சமூகத்துக்கு அடிவுரம் அதுவும் ஒரு அருமையான இயற்கையான அடிவுரம் தேவை அதுபோல இந்த தொன்மையை நீங்கள் உள்வாங்கி கொண்டால் இந்த தமிழ் சமூகம் இன்னும் மேலும் வளரும் அவருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சிறிய ஒன்றுகளாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெருவாரியாக வந்திருக்கும் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை சொல்லிக் கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு இந்த மண்டபத்தை மிக குறைந்த வாடகையில் கொடுத்து இந்த க திருமண மண்டப அவர்களுக்கும் நன்றி சொல்லி கொடு சொல்லிக் கொண்டு விடுகிறேன் 
இந்த அருமையான உணவு அமைத்த சாவனா மியூசிக் மற்றும் மற்ற நண்பர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிச் சொல்கிறேன் இவருக்கு பாதுகாப்பு கொடுப்பதற்காக எங்களுக்கு காவல்துறையும் சிறந்த தோல்வி செய்தார்கள் மதியம் அனைத்து செய்தித்துறையும் வந்துவிட்டார்கள் தனிப்பட்ட முறையில் பாலு அண்ணா அவர்களுடன் நிறைய தனிப்பட்ட பயிற்சிகளை எடுத்திருக்கிறார்கள் அது எல்லாம் செய்தித்தாளில் வரும் என்று நம்புகிறேன் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் மீண்டும் ஒருமுறை உங்கள் சார்பாக இவ்வளவு அருமையான ஒரு நிகழ்வை நடத்தியதற்கு பாலண்ணா அவர்களுக்கு என்னுடைய சார்பிலும் உங்களுடைய சார்பிலும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நன்றி வணக்கம்